সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রাজ টিভি নিয়মিত আয়োজন সোনামনির সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আর স্বাস্থ্যের সকল সুখের মূল এজন্যই ছোট্ট সোনামনিদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব এবং কর্তব্য আজকের আমাদের অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয় শিশুদের মূত্রনালীর সংক্রমণ প্রতিকার এবং চিকিৎসা বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে গেস্ট এক্সপার্ট হিসেবে আছেন ডক্টর আফরোজা বেগম সহযোগী অধ্যাপক পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাডাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই এত ব্যস্ততার মাঝে আমাদের রাজ টিভি স্টুডিওতে আসার জন্য কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনাকেও ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য এখানে ধন্যবাদ ম্যাডাম দর্শক আজকে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর উম্মে হুমায়রা কানেতা আমাদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য আপনাদেরকে যা করতে হবে ফেসবুক থেকে আমাদের রাজ টিভির অফিসিয়াল পেজটি লাইক দিবেন যে কোনো কমেন্ট করে আমাদের অতিথিকে আপনাদের প্রশ্ন করতে পারেন অথবা ইউটিউব থেকে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারেন পাশাপাশি স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে ফোন করে আপনার যে কোনো প্রশ্ন আমাদের অতিথিকে করতে পারেন তো চলুন শুরু করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান ম্যাডাম আজকে আমরা কথা বলবো শিশুদের মূত্রনালীর সংক্রমণ সম্পর্কে তো প্রথমেই আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে এই বিষয়টি যে শিশুদের মূত্রনালীর সংক্রমণ রোগটি সম্পর্কে জানা আমাদের জন্য জরুরি কেন শিশুদের মূত্র আমরা সাধারণত জানি বড়দেরই মূত্রনালীর সংক্রমণ বা ইউটিআই যেটা বলে এটা হয় কিন্তু বাচ্চাদেরও যে হয় এটা অনেকেরই অজানা আছে বাচ্চাদের যেমন ধরেন ডায়রিয়া হয় নিউমোনিয়া হয় কাশি হয় জ্বর হয় টাইফয়েড হয় এগুলো ধরেন চিকিৎসা করলো ভালো হয়ে গেল কিন্তু মূত্রনালীর সংক্রমণ এমন একটা যেটা মানে এরকম সিমটম দেখায় না হ্যাঁ শুধু হয়তো জ্বর নিয়ে প্রকাশ পায় বা হয়তো শুধু পেট ব্যথা কোনো কাশি নাই গলা ব্যথা নাই বমি নাই কিন্তু এটা হয়তো আমরা ট্রিটমেন্ট করলাম ডাক্তারের কাছে গেলাম ভালো মতো ডায়াগনোসিসও হলো না একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিল ওটা সেরে গেল কিন্তু যেটা সবচেয়ে জরুরি জানা সবার সেটা হলো যে এই মূত্রনালীর সংক্রমণ কিন্তু পুরাপুরি সেরে গেলেও কিডনির উপর ওর একটা এফেক্ট থেকে যায় এবং বারবার যদি কারো মূত্রনালীর সংক্রমণ হয় তখন ওই কিডনির যে ড্যামেজটা অল্প অল্প করে হতে হতে কিডনিটার কর্মক্ষমতা অনেক কমে যায় এবং কোনো এক সময় এ বাচ্চার হয়তো কিডনি ফেইলুর নিয়ে আসতে পারে হয়তো বাচ্চা বেলায় হবে অথবা বড় হলেও হতে পারে সেই জন্য মূত্রনালীর সংক্রমণ সম্পর্কে জানা এবং এটার প্রতিকার এবং এটা যেন বারবার না হয় এটা খুবই জরুরি একটা ব্যাপার বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ ম্যাডাম এই যে মূত্রনালীর সংক্রমণ রোগটি বাচ্চাদের হচ্ছে এটি কি কারণে হচ্ছে ওদের বাচ্চাদের মূত্রনালীর সংক্রমণের অনেক কারণই আছে এবং অনেকগুলি প্রিভেন্টেবল মানে প্রতি হ্যাঁ প্রতিরোধ করা যায় যেমন ধরুন আমি একদম ছোট বাচ্চার থেকে শুরু করি নবজাতক বা ছয় মাস পর্যন্ত এক বছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ যে বাচ্চারা খায় এদের মূত্রনালীর সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম যারা ওই বাইরের দুধ কোটার দুধ বা ফর্মুলা ফিল ওদের চেয়ে মায়ের দুধ এটাকে প্রোটেকশান দেয় এক নাম্বার দুই নম্বর হচ্ছে অনেক বাচ্চারই কনস্টিপেশন থাকে হ্যাঁ কনস্টিপেশন মানে কোষ্ঠকাঠিন্য এই কোষ্ঠকাঠিন্য হলে হয় কি আপনার ওই পোস্টাপটা মূত্রথলি থেকে পুরোপুরি ক্লিয়ার হয় না কিছুটা জমে থাকে তাই এই সমস্ত বাচ্চাদের মূত্রনালীর সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি আরেকটা হলো অনেক বাচ্চা ওই টয়লেটে যেতে পছন্দ করে না হয়তো টয়লেট ভালো না স্কুলে তার টয়লেটটা পছন্দ না নোংরা সে পোস্টাপটা আটকিয়ে রাখে এই আটকানোর জন্য জমা জিনিসে যেমন পচন ধরে ওরকম জমা পোস্রাবেও আপনার সংক্রমণটা রোগ জীবাণু ব্যাকটেরিয়াটা হ্যাঁ গ্রো করে এটা একটা কারণ আর হলো কিছু জন্মগত ত্রুটি থাকে বিশেষ করে ছেলে বাচ্চাদের ওই জন্মগত ত্রুটি যেমন মূত্র নালীতেও কোনো অবস্ট্রাকশন প্রতিবন্ধকতা থাকে ওই প্রতিবন্ধকর জন্য আপনার পোস্রাবটা পুরো ক্লিয়ার হয় না ওখানেও আপনার বারবার মূত্র নালীর সংক্রমণ হতে পারে এবং এ থেকে বারবার যখন হয় কিডনি ড্যামেজের সম্ভাবনাটা অনেক বেড়ে যায় সেই জন্য এগুলি আপনার খেয়াল করা খুব জরুরি 
মানে যে কোনো কারণ যেটার কারণে হচ্ছে প্রস্রাবটা ক্লিয়ার হচ্ছে না ক্লিয়ার হচ্ছে না সেটা কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে অথবা জন্মগত কোনো ত্রুটির কারণে হতে পারে যদি প্রস্রাবের রাস্তাটা কোনো কারণে যদি ব্লক ব্লক হওয়ার মতো থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রস্রাব যেমন ধরেন আরেকটা ব্যাপার যে মুসলমানি যে করা হয় সারকামসিশন এটা ঠিক আমাদের একটা ধর্মীয় অনেকের রিচুয়াল কিন্তু সব ধর্মেই এই রিচুয়ালটা মানে কারণ এই সারকামসিশন করলে আপনার ওই মূত্রনালীর প্রতিবন্ধকতাটা অনেক কমে যায় এবং এটা সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভড যে যাদের সারকামসিশন করা হয় মানে মুসলমানি ওদের মূত্রনালীর সংক্রমণের হার যাদের করা হয়নি ওদের চেয়ে অনেক কম मैडम एक शिशु जख ए रखम मूत्रनाली संक्रमण की लक्षण प्रकाश कर जरा बाबा मा आ कि बुझे कान्नि कर बमि कर जर अल्प आसते ना आसते एकदम नवजात स्वागत नाम मैडम के प्रश्न मतलब धन्यवाद अपनी जो लक्षण टी बोलें ये लक्षण टीर कथा ही आम्रा बोल चिलाम जो चार बच्चों 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 जन्मगत भाव तक पोस्टर आसार समय अटकए जाए अटकए गए पोस्टर से क्लियर करते तक से फुटा फुटा पोस्ट्राव कर कद दिए पोस्ट्राव कर बार बार इनफेक्शन हार एक सम्भवना थे कारण पोस्टर जमे थकते और मूत्रथलि बड़ो हो जाए अनेक समय पोस्टर बैक फ्लो कर बैक फ्लो कर किडनी बड़ो हो जाए किडनी तो पोस्टर जमे जाए ये बोले रिफ्लैक्स ए हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी तो ये डायगनोसिस कर उपाय हलो खूब भलो एक आल्ट्रासनो करते प्राथमिक भाव एवं आल्ट्रासनोते जदि को एबनर्मालिटी आल्ट्रासनोते ही मैक्सिमाम एबनर्मालिटी धरा पड़े धरा पड़ार पर तक आकटा टेस्ट आम सीयू बोले हाँ ये एम सीटा कर आईडेंटिफाई करते हैं ये खूब इमिडिएट करा जरूरी कारण ये अपनी जो ताड़ी रोगटार निर्णय करतेबेंटन ओटारेशन आपारेशन कर लेना रिफ्लैक्सा होना पोस्ट अब बैक फ्लो होना ना हम तक अपनार किडनी रक्षा पा कि जो ये पार्सिस्ट कर जाए यह समस्त बाच्चा किडनी डैमेज नहीं आसे तीन बोलो जो अपना बाच्चा के जरूर भित घाटती जर हम शुद्ध ना पा बमी 
এরকম থাকে হয়তো প্রস্রাব করার সময় কান্না কাটি করে এইটুকুই যেটা হয়তো আমরা খেয়ালই করি না আর এক থেকে তিন বছরের বাচ্চা ওদের কিন্তু হয় পেট ব্যথা ওরা পেট ব্যথা নিয়ে আসে অনেক সময় প্রস্রাব করার সময় কান্না কাটি করতে পারে কিন্তু মেইনলি ওদের পেট ব্যথা থাকে জ্বর থাকে বমি থাকে যে লক্ষণগুলো অন্য রোগেও থাকতে পারে হ্যাঁ এরকম লক্ষণ নিয়ে আসে আচ্ছা আর আরেকটু বড় পাঁচ থেকে দশ বা এর চেয়ে বড় বাচ্চাগুলি ওদের সিমটম থাকে যেমন ধরেন তলপেটে ব্যথা বলে প্রস্রাব করার সময় জ্বালা পোড়া করে তারপরে প্রস্রাব ক্লিয়ার হচ্ছে না ঘন ঘন প্রস্রাব করে ঘুলা ঘুলা প্রস্রাব করে এই সমস্ত লক্ষণ একটু মানে ইউরোনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের যে আসল সিমটমগুলা ওগুলি একটু বড় বাচ্চাদের হয় আর ছোট বাচ্চাগুলি ভেগ কমপ্লেন নিয়ে আসে জ্বর পেট ব্যথা বমি যেমন মনে মনে হয় যেন তার সমস্যা হলো পেটে কোনো খাওয়া দাওয়ার সমস্যা বা অ্যাসিডিটি এরকম থেকে হয়েছে তাই এখন যেটা আমরা করি যে ধরেন একটা বাচ্চা কিছু সিমটম নিয়ে আসলো হ্যাঁ আমরা তখন দেখি যে ফোকাস যে তার ইনফেকশানটা কোথায় তার গলা দেখলাম গলা ভালো তারপরে কোনো টনসিলাইটিসের লক্ষণ নাই নিউমোনিয়ার কোনো লক্ষণ নাই লাংসও ভালো তখন আমাদের মনে সন্দেহ থাকবে যে ইউটিআই মেবি হ্যাঁ তখন আমরা অবশ্যই তার প্রস্রাবটা রুটিন এবং কালচার করতে দিয়ে দিব অবশ্যই অবশ্যই দিব হ্যাঁ নইলে আমরা এখন তো একটা ডায়াগনোসিস মিস করে যাচ্ছি এবং যদি দেখি ইউরিন রুটিন এক্সামিনেশনে আপনার কিছুটা বোঝা যায় পাঁচ সেল থাকে হ্যাঁ পুজ সে বলে ওইটা থাকে অনেক সময় প্রোটিন থাকে অনেক সময় ব্লাডও যায় হ্যাঁ ব্লাডও যায় তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা ইউটিআই তারপরে কালচার সেন্সিটিভিটি দেখে আমরা বুঝতে পারি যে কি জীবাণুটা ওখানে আছে এবং কোন কোন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে এটা সারানো যাবে তখন ওই অনুযায়ী আমরা ট্রিটমেন্ট দিয়ে থাকি অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাডাম তাহলে ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আসলে রোগ নির্ণয় করাটা খুবই একটু দুঃসাধ্য যেহেতু হচ্ছে তাদের মানে ঠিক মতো বলতেও পারে না বা একদম ছোট বাচ্চারা তো কিছুই বলতে পারে না সেক্ষেত্রে অনেকটা হচ্ছে আমাদের ইনভেস্টিগেশনের উপর ভিত্তি করেই আমাদের সাসপিশন আমাদের মানে মনে সন্দেহ থাকতে হবে যে তার ইউটিআই থাকতে পারে এই সন্দেহটাই আসল তারপরে ইনভেস্টিগেশন তো আমাদের সাপোর্ট দিবেই আর হচ্ছে ম্যাডাম যে এই যে কালচার সেন্সিটিভিটির কথাটা বললেন যে হচ্ছে কোন পোকা দ্বারা বা কোন জীবাণু দ্বারা বাচ্চার হচ্ছে এই সংক্রমণটা হচ্ছে সেটার উপর নির্ভর করে আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতির কি কোনো চেঞ্জ হচ্ছে কি না তা তো অবশ্যই সাধারণত যেটা হয় যে জীবাণুটা দিয়ে হয় ওইটার নাম হচ্ছে ইকোলাই ইকোলাইটা আপনার কোথায় থাকে পরিপাকতন্ত্রে থাকে পরিপাকতন্ত্রে থাকে কোনো কারণে যদি পরিপাকতন্ত্র থেকে এটা মূত্রনালীতে চলে যায় হ্যাঁ যেতেই পারে আবার যদি মূত্রনালীর তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে যেমন ধরেন ব্রেস্ট ফিডিং করে নাই তারপরে ফ্রুটস খায় না হেলদি ডায়েট থাকে না ওই সমস্ত বাচ্চাদের মূত্রনালীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কম থাকে তখন ওদের ওই পায়খানার যে ইকোলাইটা ওইটাই আপনার ওই প্রস্রাবের রাস্তায় গিয়ে সংক্রমণটা প্রাথমিকভাবে তৈরি করে তাই সেই জন্য আমরা আরেকটা প্রতিকারের কথা আমি বলবো ভাবছিলাম যে বাচ্চাদের যে আমরা টয়লেট করার পরে যে ক্লিনটা করি পরিষ্কার করি হ্যাঁ অনেক সময় মায়েরা পিছন থেকে পানি ঢালে সামনের দিক থেকে পরিষ্কার করে দেয় তখন পিছনের পানিটা সামনে চলে আসে ওই ই কোলাইয়ালা পানিটা যখন সামনে আসে তখন খুব তাড়াতাড়ি সংক্রমণ হয়ে যায় তাই করতে হয় কি সামনের থেকে পিছনের দিকে ক্লিনিংটা করতে হয় সামনে থেকে পানি ঢালবেন সামনের থেকে পিছনের দিকে যাতে পিছনের পানিটা সামনে না আসে তো এটার সোর্সটা মেইন হলো আপনার ইসে থেকে পরিপাকতন্ত্র থেকে এই কলাইটা আসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা শুনছিলাম ম্যাডামের কাছ থেকে একটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়ে আসতেছে সুপ্রিয় দর্শক সাথে থাকুন আমাদের এবং হচ্ছে আমরা আলো আলোচনা করব শিশুদের মূত্রনালী সংক্রমণ সম্পর্কে ফিরে আসছে ছোট্ট একটি বিরতির পর
বাবা নিজের দিকে খেয়াল রেখো তুমি নিজের দিকে খেয়াল রেখো মেয়েটাও বিদেশ চলে গেল আঙ্কেল নিজের দিকে খেয়াল রাখবেন राजस्पेशी হেলথ সেক্টর মেডিক্যাল রিলেটেড প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানগুলো অনেক বেশি কাভার করে আমি নিশ্চয়ই শুভকামনা করি এবং এই প্রত্যাশা করি যে এ দেশটা বাংলাদেশ স্বাধীনতার চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিয়ে আমাদের স্বপ্নে সোনার বাংলাদেশ আমরা করতে চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে স্বপ্ন উনি দেখেছিলেন তার সারাটি জীবন দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছেন আমাদের से चेतनाटे जान धरे रखते परे राज टीवी हलो हमार प्रत्याशा अनेक भलो कर पथ एगुते हैं जय बांगला आगे बढ़ें इनशाला भलो करते जय बांगला बांगलेश राज टी स्थ्य चैनल चिकित्सक चैनल अत्यंत जनप्रिय चैनल मन करी चैनल माध्यम बांग्लेश स्थ्य व्यवस्था एवं স্বাস্থ্য সেক্টরের অনেক কর্মকাণ্ড জনগণ অবহিত হবে এবং চিকিৎসকরাও এর সুফল পাবে কাজ করার সুযোগ পাবে বাংলাদেশের চিকিৎসকদের চ্যানেল স্বাস্থ্য সেক্টরের এই চ্যানেল এই চ্যানেলের মাধ্যমেই বাংলাদেশের চিকিৎসক সমাজ এবং জনগণ স্বাস্থ্যসেবার অনেক কিছু জানতে পারবে আমি এই রাজ টিভির উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি সুপ্রিয় দর্শক ফিরে আসলাম বিরতির পরে আপনাদের সাথে ছিলাম আমি ডক্টর উম্মে হুমায়রা কানেতা রাজ টিভির নিয়মিত আয়োজন সোনামণি সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে গেস্ট এক্সপার্ট হিসেবে আমাদের সাথে আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের পেডিয়েট্রিক নেফ্রোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর আফরোজা বেগম ম্যাডামের সাথে কথা হচ্ছিল শিশুদের মূত্রনালীর সংক্রমণ চিকিৎসা এবং প্রতিকার সম্পর্কে ফিরে যাচ্ছে আমাদের আগের আলোচনায় ম্যাডাম ব্রেকের আগে আমরা শুনছিলাম যে এই যে বাচ্চাদের মূত্রনালীন যে সংক্রমণগুলো হয়ে থাকে সেটার জন্য যে বিভিন্ন জীবাণু দায়ী ইকোলাইয়ের কথা বলছিলেন আপনি এবং কালচার সেন্সিটিভিটি করা নিয়ে তো ম্যাডাম এখন যে বর্তমানে বাচ্চাদের দেখা যাচ্ছে যে একবার মূত্রনালী সংক্রমণ হয় এবং কিছুদিন পরে সেটা আবার হচ্ছে ঘন ঘন হচ্ছে একই বাচ্চার তো এই যে বারে বারে হওয়াটা এটা কতটুকু ক্ষতিকর এবং এটা ওদের কেন হচ্ছে খুব সুন্দর প্রশ্ন তোমার এটা হচ্ছে যে মূত্রনালীর সংক্রমণ সম্পর্কে আমরা সচেতন না সেই জন্যই এটা বারবার হচ্ছে যে যেগুলো আমি বললাম যে বাচ্চার কনস্টিপেশান তারপরে বাচ্চার ফুড হাইজিন বাচ্চার টয়লেট হাইজিন তারপরে গার্মেন্টস অনেকে ধরেন আপনার খুব টাইট গার্মেন্টস পরে আরেকটা জিনিস হলো সেটা হলো ক্রিমি হ্যাঁ পিন ওয়ার্ম হ্যাঁ পিন ওয়ার্ম ছোটো ছোটো গোড়া কৃমি হ্যাঁ এই গোড়া কৃমিগুলো আপনার ওই পায়খানার রাস্তা থেকে বেরিয়ে মূত্রনালীতে চলে যায় তখন সঙ্গে করে অনেক জীবাণু নিয়ে যায় হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর মানে এই বাচ্চাদের অনেক ওই যে প্রস্রাব ধরে রাখে ঠিক সময় মতো প্রস্রাব করে না পানি ঠিক মতো খায় না কম পানি খায় এগুলি সবই হচ্ছে মূত্রনালীর ইনফেকশানের মানে হ্যাঁ প্রধান কারণ এছাড়াও জন্মগত ত্রুটি যাদের আছে 
তাদের তো অবশ্যই বারবার সংক্রমণ হতে পারে যতদিন না পর্যন্ত ওই ত্রুটিটা আমরা কারেক্ট করতে পারি এখন যেটা বললাম যে ই কোলাই ই কোলাই ছাড়াও আরও অন্যান্য জীবাণু আছে যখন বারবার কারো সংক্রমণ হতে থাকে বা কারো প্রতিবন্ধকতা আছে তখন হয়তো ই কোলাই না দিয়ে না হয়ে অন্য আরও জটিল জীবাণু হ্যাঁ ভিরুলেন জীবাণু যেগুলি ট্রিটমেন্ট করা কঠিন ওই সমস্ত জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ হয় আবার ই কোলাই দিয়ে হলেও বারবার হলে সব প্রাণীরই একটা সহজাত স্বভাব হচ্ছে ওরা বেঁচে থাকতে চায় ই কোলাইও বেঁচে থাকতে চায় বারবার হলে ওদের তখন অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করে রেজিস্ট্যান্স হলো মানে আমরা সচরাচর যে সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিকগুলো দেই ওগুলাতে ও আর মরবে না তখন ওর জন্য আরেক জেনারেশন পরের জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক লাগবে এমনকি ইনজেকটেবল লাগে ইনজেকটেবলেরও ফার্স্ট জেনারেশন থার্ড জেনারেশন ফোর্থ জেনারেশন পর্যন্ত লাগে এবং আরেকজন দর্শক আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে যাচ্ছে একটু ফোন কল করে নিয়ে নেছি হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম আপনাদের রাজীব স্টুডিওতে আপনার নাম ইসলাম দিয়ে ম্যাডাম কি হচ্ছে প্রশ্নটি করুন আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা আমি সুব্রত চৌধুরী বলছিলাম আমার বাচ্চাটার ম্যাম হচ্ছে 5 থেকে 6 বছর বয়স ও হচ্ছে প্রসাপের মধ্যে অনেক জ্বালা পোড়া ম্যাম হয় অনেক এখন এটার জন্য আমি কোথায় যেতে পারি সবচেয়ে বেটার হয় কোথায় আমার জন্য আপনি যদি ঢাকায় থেকে থাকেন যে কোনো শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে যাবেন আর যদি ঢাকার বাইরেও থাকেন সব জায়গায় তো এখন শিশু বিশেষজ্ঞ আছেন প্রাথমিকভাবে আপনাকে শিশু বিশেষজ্ঞের কাছেই যেতে হবে এবং আপনি যেগুলো আমরা প্রথমে বললাম যে পানি খাওয়া এগুলো আগে করতে থাকেন কিন্তু দেরি করবেন না শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে গেলে সিমটম বলে ওনারা পোস্ট আপটা টেস্ট করতে দিবেন এবং টেস্ট করে ওই টেস্ট করতে দিয়ে ওনারা হয়তো কোনো অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করবেন এবং যে সমস্ত আমি বললাম যেগুলি করলে হয় না ওগুলি অ্যাডভাইসগুলোও দিয়ে দেবেন তারপরে কালচার সেন্সিটিভিটি রিপোর্ট আসলে হয়তো ওই অ্যান্টিবায়োটিকই চলবে অথবা ওনারা চেঞ্জ সেই সেন্সিটিভিটি অনুযায়ী বদলায় দিবেন তবে যেটা হলো এক ডিউরেশন মানে আপনাকে ট্রিটমেন্টটা কমপ্লিট করতে হবে অর্ধেক করে ছেড়ে দিলে কিন্তু ওই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাবে পুরো ট্রিটমেন্টটা আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে ধন্যবাদ थैंक यू मैम फॉर योर सजेशन थैंक यू ইদানিং হচ্ছে যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এটা নিয়ে হচ্ছে অনেক আলোচনা হচ্ছে এবং হচ্ছে ডিসেম্বর মাসে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ডেও হচ্ছে পালিত হয় তো হচ্ছে আমাদের দেখা যাচ্ছে এটা আমাদের কোনো অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে না তো এটার কারণ কি হতে পারে যে কেন অ্যান্টিবায়োটিকগুলো আমরা রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছি এটা মেইন কারণ হলো আমরা অযথা অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি যেমন ধরেন কোনো বাচ্চা হয়তো ভাইরাল ফিভার নিয়ে আসলো ভাইরাসের জন্য তো কোনো অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না এটার একটা ডিউরেশনের পরে ভাইরাসটা এমনি শরীর থেকে বের হয়ে যায় এবং ভালো হয়ে যায় কিন্তু ভাইরাল ফিভার নিয়ে আসলে আমরা হয়তো ওই যে বললাম পোস্ট আপটা আমরা টেস্ট করি না ইউরিনটা ইউরিনটা টেস্ট করলেই আমরা বুঝতে পারি যে এখানে ইউটিআই আছে কি না না থাকলে তো আমরা কোনো অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন প্রয়োজন নাই হ্যাঁ অযথা ভাইরাল ফিভারে হয়তো একটু গলা খুসখুস এখন ওভার দা কাউন্টার কিন্তু মানে ডিসপেন্সারিতে গেলেই অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া যায় যত্রতত্র অ্যান্টিবায়োটিকের যে ব্যবহার চলছে সেটা আসলে খুব সেই জন্যই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স গ্রো করতেছে এবং যখন আমাদের দরকার হবে তখন আমরা কিন্তু আর অ্যান্টিবায়োটিকটা পাবো না মানে ইফেক্টিভ অ্যান্টিবায়োটিক আর পাবো না তখন আর কাজ করছে না এটাই হলো আসল কারণ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের তো ম্যাডাম যখন এই যে বাচ্চাদের শিশুদের মোটরালি সংক্রমণ রোগটা ধরা পড়লো তারা শিশু বিভাগের যে ডাক্তার বা পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজিনাদের কাছে গেলেন রোগ ধরা পড়ার পরে চিকিৎসা পদ্ধতি এখানে কি কি আছে যেমন আমরা শুনছিলাম আপনার কাছে যে কিছু অপারেশনের কথা বলছিলেন যদি জন্মগত ত্রুটি ত্রুটি থাকে তো কিছু ওষুধ আছে এ ব্যাপারে যদি একটু বিস্তারিত বলতেন এখানে আমাদের কিছু গাইডলাইন আছে যেটা নাইস গাইডলাইন বলে ইংল্যান্ডের এটা এই গাইডলাইন ওটাই আমরা ফলো করছি এখানে বলে যে যদি এক বছর বয়সের মধ্যে কোনো বাচ্চার মূত্রনালীর সংক্রমণ ধরা পড়ে প্রথমবার ধরা পড়লেও তাকে আপনার আল্ট্রাসনোটা অবশ্যই করতে হবে যে তার মূত্রনালীর পথে কোনো ত্রুটি আছে কি না এবং আল্ট্রাসনো ছা এবং তার পোস্টাপটা জমে থাকে কি না মূত্র থলিতে আল্ট্রাসনো ছাড়াও আরও দুইটা টেস্ট আছে একটাকে বলে এম মিকচুরিটিং সিস্টোডিও থ্রাকরাম যেটা থেকে বোঝা যায় যে মূত্রথলি থেকে পোস্টাপটা উপরের দিকে কিডনির দিকে চলে যাচ্ছে কি না এই একটা টেস্ট আর একটা বলে ডিএমএসএ ডাইমার ক্যাপ্টোসাক্সিন এটা হলো নিউক্লিয়ার মেডিসিনে হয় এই দুইটা এই তিনটা টেস্ট অবশ্যই করতে হবে 
যদি এক বছরের মধ্যে মূত্রনালীর সংক্রমণ হয় আর যদি এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো বাচ্চার মূত্রনালীর সংক্রমণ ধরা পড়ে তখন আমরা শুধু আলট্রাসনোটা করব আলট্রাসনোতে যদি কোনো সে ধরা পড়ে ত্রুটি এরপরে আমরা পরবর্তী স্টেপে যাব এবং পাঁচ বছরের পরে যদি হয় তখনও শুধুমাত্র আলট্রাসনোই করতে হবে যদি আমাদের মনে সন্দেহ হয় তাই যত আর্লি এজ যত অল্প বয়স তত আমাদের সচেতন থাকতে হবে যে এই বাচ্চাটার মূত্রনালীর সংক্রমণটা আছে কি না কারণ বাচ্চাদের হলো গ্রোয়িং কিডনি হ্যাঁ মাত্র মানে বড় হচ্ছে কিডনিটা এই কিডনিতে যদি ক্ষতি হয় এবং এই ক্ষতি কিন্তু পারমানেন্ট এটা কিন্তু রিভার্স করা যাবে না হ্যাঁ পারমানেন্ট তাহলে একটা ছোট বাচ্চার মূত্রনালীর সংক্রমণ হওয়া মানে তার কিডনির একটা পারমানেন্ট ক্ষতি হয়ে যাওয়া তাই এটা যাতে রিকারেন্ট না হয় একবার হলে হয়তো ততটা ড্যামেজ হয় না রিকারেন্ট হলে যতবার হবে ততবার ড্যামেজ হবে এবং কিডনিটা একসময় ফেলুরে চলে যাবে ফেলুর মানে তো আমরা জানি কিডনি ফেলুর মানে দুটা কিডনির কর্মক্ষমতাই মানে আসতে হ্যাঁ নষ্ট হয়ে যায় তখন আলটিমেটলি আমরা এমনও বাচ্চা পেয়েছি যাদের এই মূত্রনালীর সংক্রমণ বা কোনো অবস্ট্রাকশন থেকে বারবার সংক্রমণ হয়ে কিডনি ফেলুর হয়ে এদের অনেকে ডায়ালাইসিস লাগে হিমোডায়ালাইসিস তারপরে হ্যাঁ ট্রান্সপ্লান্টও লেগেছে এরকম বাচ্চাও আমরা পেয়েছি তাই এ ব্যাপারে খুব সচেতন হওয়া আমি জরুরি মনে করি এই চিকিৎসাগুলো সবই কি আমাদের দেশে বর্তমানে অ্যাভেলেবেল আছে এটা খুব সুন্দর প্রশ্ন বাবা মারা অনেক সময় বুঝতে পারেন না দেখা যায় হ্যাঁ অনেকে সচেতন বাচ্চার জন্য তারা হচ্ছে যাচ্ছেন কিন্তু যে এই যে ডায়ালাইসিস বা ট্রান্সপ্লান্টেশন এই জাতীয় পর্যায়ে যখন চলে যায় তখন দেখা যায় যে মা বাবা দিশাহারা হয়ে যান যে হচ্ছে এখন আমার বাচ্চাকে নিয়ে আমি কোথায় যাব। আচ্ছা আমি তো তুমি যখন বললা আমি শুরু থেকেই বলি সমস্ত ইয়ে তো আর পেরিফেরিতে নাই হ্যাঁ বাংলাদেশ তো অনেক মানে গ্রামে গঞ্জে এত কিছু টেস্টের বন্দোবস্ত নাই কিন্তু অন্তত ইউরিন আরিটা একটা উপজেলা বা জেলায় আছে আরি এবং কাল আরেকজন দর্শক একটু আমাদের ফোন দিয়েছেন হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি বনি বলছিলাম আমার একটা ছোট ভাই জি আছে জি তো আমার ভাই জি কোন প্রসব করে কান্নাকাটি করে তো এটার কি সমাধান আছে কোন সমস্যা কি না যদি আপা একটু বলতো এটা তো অবশ্যই একটা সমস্যা প্রস্রাব করার সময় তো কান্নাকাটি স্বাভাবিকভাবে করার কথা না এটা যেটা মানে সম্ভবত যেটা হতে পারে সেটা ওর প্রস্রাবের ইনফেকশান থেকেই কান্নাকাটিটা করে এছাড়াও প্রস্রাবের সময় কান্নাকাটি করার আরও অনেক কারণ আছে ওগুলিতে আমি এখন যেতে চাচ্ছি না যেমন ধরেন স্টোন পাথর হলেও কান্নাকাটি করতে পারে তারপরে কিছু ডিজিজ আছে যেগুলিতে প্রস্রাবে আপনার কিছু মিনারেলস ইউরিক অ্যাসিড এগুলি বেশি যায় তখনও কান্নাকাটি করতে পারে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনার ভাতিজি প্রস্রাবের ইনফেকশান ইউরিনের ট্র্যাক্ট ইনফেকশানই হয়েছে সেই জন্যই কান্নাকাটি করে তো আপনার আপনি যেটা করবেন ওকে আপাতত এই মুহূর্ত থেকে একটু পানিটা বেশি করে খাওয়ান ওইটা ওয়াশ আউট হয়ে যেতে থাকুক আর আপনি আশেপাশের যে কোনো শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে দেখিয়ে অন্তত ইউরিনের রুটিন মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশান আর কালচার সেন্সিটিভিটিটা করিয়ে একটা ট্রিটমেন্ট লাইনে আসেন একটা অ্যান্টিবায়োটিক ওনারাই হয়তো দিয়ে দিবেন যেটা ওই জায়গায় ভালো কাজ করে কিন্তু হচ্ছে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আসলে অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করা উচিত এখন তো যত্র তত্র দেখা যায় ফার্মেসিতেও অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিচ্ছে না ওটা করলে তো হবে না এই ব্যাপারে আসলে একটা শক্ত একটা পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সব সব মহল থেকে তো ম্যাডাম আপনি বলছিলেন যে চিকিৎসা কোথায় পাওয়া যাবে ওই ব্যাপারটা হ্যাঁ সেটা হলো যে বাংলাদেশের গ্রামে তারপরে ছোট শহরে জেলা শহর উপজেলা শহরে অন্তত ইউরিনের টেস্টটা আছে হ্যাঁ ইউরিন আর এম এস সি এস এই টেস্টটা আপনারা করে ফেলবেন যদি সিমটম থাকে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে যাবেন বিশেষজ্ঞ না থাকলেও অন্তত এম বি বি এস ডাক্তারের কাছে যাবেন গিয়ে এই টেস্টটা করবেন তারপরে ওখানে যদি ধরা পড়ে ওনা যদি ওনারা ট্রিটমেন্ট দেয় ভালো হয়ে যায় কিন্তু তারপরেও এটা আমি সমস্ত শুধু আপনাদের না ডাক্তারদেরও জানার জন্য বলছি যে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশানটা ইউ হ্যাভ টু টেক ইট সিরিয়াসলি বিশেষ করে পাঁচ বছরের নিচের বাচ্চাদের যদি ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশান হয় 
তখন আপনারা যত পেরিফেরিতেই থাকেন একটু আলট্রাসোনোগ্রাফি যেখানে হয় একটা আলট্রাসোনোগ্রাফ অফ দা কেইউবি কিডনি ইউরেটার ব্লাডার করে ফেলবেন যে ওর কোনো জন্মগত ত্রুটি আছে কিনা তারপরে ওর মূত্র থলিতে কোনো প্রস্রাবটা জমে আছে কিনা এটা ম্যান্ডেটরি এটা ওই গাইডলাইনেই আছে এটা করতেই হবে আপনাদের তারপরে আলট্রাসনতে যদি কোনো সমস্যা ধরা পড়ে তখন যে বাকি টেস্টগুলো এগুলো আপনাদের জন্য আসতে হবে আপনার মেডিকেল কলেজ যেখানে আছে এমসিইউ তারপরে একটু জেলা শহর বা ডিভিশনাল শহরে আপনার এটার জন্য আসতে হবে টারশিয়ারি সেন্টার হসপিটালে আসতে হবে मैडम एक जोन एक तो कमेंट पोची एक जोन दर्शक जानते चाहिए थे न जे बच्चा देर होते हैं शुष्कतो बा ये जे खाबरे को तो बोले थे लेन उधर न्यूट्रिशन मेंटेन करार जोनो बा ये यूटीआई प्रिवेंटेड जोनो कोनो खाबरे की भूमिका आ चुकी ना अवश्य आ चुके ऐता तो अभी प्रथम ही ऐता दिए ही मो खाबट्टा बुकेर दूध ये टा बच्चा देर एकदम साइंटिफिकली प्रूव करे थे जे ये टा छोर मास पोर जन तो यूटीआई प्रीवेंट करे ताई बुकेर दूध अब शोई खावते हो बे बोटल फीडिंग करा जावे ना आर दीतियो होते प्रचुर पुरी माने पानी खावते हो बे बच्चा देर छोर मासेर पोरे पानी खावते हो बे आर होते अपना फास्ट लिचू खुब भलो खबर ওই মূত্র নালিতে ইসে তৈরি করে ভালো অ্যান্টিবডি তৈরি করে এটাকে বলে আইজিএ আইজিএ এটা প্রিভেন্ট করে মানে জীবাণু আসলে ওটাকে আর অ্যাটাচ হতে দেয় না বডি গার্ড এর জন্য কিন্তু আপনি যদি ফাস্ট ফুড খান বডিতে কোনো ইমিউনিটি নাই বসে থাকেন দৌড়াদৌড়ি এক্সারসাইজ না করেন টিভি দেখেন বালকি হয়ে যান তাহলে আপনার ওই অ্যান্টিবডি গুলি তৈরি হবে না তখন আপনার সংক্রমণটা খুব ঘন ঘন হবে এখনকার যুগের যে বাচ্চা কাচ্চাগুলো আমরা দেখি বা ঢাকা শহরের দিকে বেশিরভাগ বাচ্চা কাচ্চা দেখা যায় যে হ্যাঁ ফাস্ট ফুডের প্রতি খুব বেশি আসক্ত বা স্কুলে যাচ্ছে টিফিন হিসেবে হয়তো বার্গার স্যান্ডউইচ খাচ্ছে খেলাধুলা তো একেবারেই করার সুযোগ নাই যেহেতু আমাদের ঢাকা শহরে আসলে এত ঘনবসতি সব কিছু মিলিয়ে আসলে খুব আমরা বোধ হয় একটা সংক্রমণ দিয়ে বেষ্টিত হয়ে যাচ্ছি সবাই तो मैडम आपना के आशंक हो धोनो बाद ये बंग अनेक गुरुत्वपूर्ण किच्छ कथा हमरा सुनलाम तो आज के हमारे रात टीवी स्टूडियो तेज़ आपना क्या मून लाख चीबंग हमारे दर्शक देर उपलब्ध के जो दे आपने किच्छ बोलते हैं आपना के अनेक धोनो बाद रात टीवी स्टूडियो तेज़ हमारे अनेक भालो लगलो मैडम आपना क्यों अनेक धनों बाल आ दर्शक जरा आमदे शाथे चिले नाशा कोरी आपना रा आमदे आज के रे उन्नुष ठान थे के अनेक किचु जानते पड़ेछन शिक्ते पड़ेछन आप रे शुभिदा त्या मैं आबार किचु कथा बोले दीच्छी जा ना बोले नॉय आमदे शिशुदेर ए मूत्रनाली शंकुमन थे के बाचार जोनो � ठीक माने शून्य दिन थे के छोए मश बॉस पर जन्तो शॉबाई बुके दूध होते हैं निजेर बच्चा के होते हैं पान करा बेन एवं फल मूल शाक शब्जी खावा नोर बेशी बेशी कोरे अभ्यास गोरे तुल बेन बेशी बेशी कोरे बच्चा के होते हैं पानी खावा नोर अभ्यास गोरे तुल बेन पानी खावा बेन खेला धुला करा बेन निजेर शां you are watching Raj TV. Jagorone, Bangladesh. Please subscribe our channel.